Sementara itu seorang guru ngaji mendambakan kursi roda untuk dirinya yang menderita cacat bagian kaki akibat penyakit yang dialami sejak kecil. Warga Dusun Selepah, Desa Menten, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin ini sangat memerlukan uluran tangan donatur untuk membeli kursi roda. Menumpang tinggal di rumah kakaknya, Siti Nurdaya menghabiskan hari-harinya dengan di rumah saja. Ia belum pernah pergi kemanapun akibat derita yang dialaminya sedari kecil. Ia hanya berada di rumah tanpa pernah melihat dunia luar. Sebagai aktivitas menghilangkan jenuh, Siti Nurdaya menjadi guru ngaji bersama anak-anak sebagai pengobat lara. Ia tidak membungut bayaran namun menerima bantuan sukarela dari orang tua anak-anak yang belajar mengaji dengannya. Siti Nurdaya mengalami cacat kaki akibat penyakit panas tinggi yang diderita ketika masih kecil. Kakinya menjadi kaku dan terlipat hingga membuatnya tak lagi bisa berjalan dengan normal. Ia pun tetap melajang hingga saat ini di usianya yang sudah menginjak 60 tahun. Untuk berobat, Siti Nurdaya tidak memiliki biaya, namun ia hanya bisa bersabar hati dan pasrah menyadari kondisi yang ia alami. Ini sakit. Itu yang galak kakas itu nang Iya, Iya. Ibu menderita penyakit ini sejak mulai kapan? Sekitar umuran 2 tahun oh, apa juga. tahun sampai Betul. sekarang Betul. ya. Iya. Bantuan, iya. bantuan. Minta bantuan anu itu roda. Oh, ibu pengen punya iya. kursi roda. Ya, aku nih pengen ngajak ngaji ke masjid kadang-kadang. Ya jalan-jalan lah. Mm -hmm. Ya harapannya tuh ya pengen dibantu lah. Mm -hmm. Mm -hmm. Dari dulu sampai sekarang dia belum pernah ini dapat bantuan. Belum pernah ya? Iya. Ya harapannya kalau bisa ya dibantu dapat kursi roda gitu. Mm -hmm. Dari kecil sampai sekarang dia belum pernah mana mana bu? Ya tidak pernah lah. Iya uh -uh. di rumah. Paling duduk-duduk. Ironisnya hingga saat ini Siti Nurdaya belum pernah menerima bantuan apapun. Namun ia berharap dapat memiliki kursi roda agar memudahkan dirinya beraktivitas. Ia juga ingin sekali berjalan keluar dari halaman rumah, ingin sholat dan mengejar ngaji di masjid. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful Ainyus melaporkan.